தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர் என் ரவி இன்று பதவியேற்கிறார் தலைமை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று பரவலாக மழை அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை மையம் தகவல் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான பதவிகளை ஏலம் விடுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு மாநில தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு ஆக்கிரமிப்புகளால் சீரழியும் நெய்யார் அணையின் நீர்வழிப்பாதை கால்வாயை தூர்வாரி உடைப்புகளை சரி செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை காவிரி நீரை ஏரிகளில் நிரப்பி வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு தருமபுரி விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை கோவில் நிலத்தில் கட்டப்படும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் கட்டுமான பணிகளை தொடர உச்சநீதிமன்றம் தடை காவல் நிலையங்களின் பெயர் பலகைகளில் தனியார் நிறுவன பெயர்கள் இடம்பெற்றிருந்தால் உடனே நீக்க வேண்டும் என டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உத்தரவிட்டுள்ளார் பிரதமர் மோடியின் பிறந்த நாளையொட்டி நேற்று ஒரே நாளில் மிக அதிகபட்சமாக இரண்டு கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ட்ரோன் தயாரிப்புக்காக ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்து பத்தாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது தஜகிஸ்தானின் துஷான்பே நகரில் நடைபெற்ற இருபத்தி ஓராவது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி காணொலி வாயிலாக பேசினார் மத்திய அரசின் நிதி பற்றாக்குறையை சமாளிக்க இருபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பத்திரங்களை ஏலம் விட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தின் போலீசாரும் ராணுவத்தினரும் இணைந்து நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில் பயங்கரவாதிகள் பதுக்கி வைத்திருந்த ஏராளமான ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன உத்தரகண்டில் இன்று முதல் சர்தாம் யாத்திரை தொடங்குகிறது யாத்திரையில் பங்கேற்போர் கட்டாயம் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியிருக்க வேண்டுமென நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் வேலைவாய்ப்பின்மை அதிகமாகியுள்ளதால் இளைஞர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ள தலிபான்களுடன் சர்வதேச சமூகம் இணக்கமாக செயல்பட வேண்டுமென பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் தெரிவித்துள்ளார் பங்குச்சந்தை வர்த்தகத்தின் தொடக்கத்தில் வரலாற்றில் முதன்முறையாக சென்செக்ஸ் முன்னூற்று புள்ளிகள் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை அடைந்தது தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களிலும் கடலோர மாவட்டங்களிலும் அதேபோல் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் நேற்று மாலை மிதமான மழை பெய்தது இந்நிலையில் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் இன்றும் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அரியலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று மாலை சுமார் அரை மணி நேரம் மழை கொட்டித் தீர்த்தது வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது இதனால் பொதுமக்கள் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களிலும் நேற்று மாலை பலத்த மழை பெய்தது சாலைகளில் மழைநீர் ஆறு போல் ஓடியது 
தாழ்வான இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி குளம் போல் காட்சி அளித்தது புதுச்சேரியில் நகரப் பகுதிகளான உப்பளம் உருளையான்பேட்டை முத்தியால்பேட்டை சாரம் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் அதேபோல் கிராமப் பகுதிகளான திருக்கனூர் அரியாங்குப்பம் காலாப்பட்டு மதகடிப்பட்டு உள்ளிட்ட இடங்களிலும் நேற்று மாலை பரவலாக மழை பெய்தது தமிழக கவர்னராக இருந்த பன்வாரிலால் புரோஹித் பஞ்சாப் மாநில கவர்னராக மாற்றப்பட்ட நிலையில் தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர் என் ரவி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஐ பி எஸ் அதிகாரியான இவர் மத்திய உளவு பிரிவின் சிறப்பு இயக்குநராக பணியாற்றியவர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் நாகாலாந்து ஆளுநராக இருந்து வந்தார் தற்போது அங்கிருந்து மாற்றப்பட்டு தமிழக ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று காலை பத்து முப்பத்தைந்து மணிக்கு பதவியேற்பு விழா நடைபெறுகிறது அங்குள்ள தர்பார் மண்டபம் அருகே உள்ள திறந்தவெளி புல்வெளி அரங்கில் பந்தல் அமைத்து விழா நடத்தப்படுகிறது சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சஞ்சீப் பானர்ஜி பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் விழாவில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சர்கள் நீதிபதிகள் எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் ஐ ஏ எஸ் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் பங்கேற்கிறார்கள் உள்ளாட்சித் தேர்தல் குறித்து தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு வேலூர் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி திருநெல்வேலி தென்காசி ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் காலியாக உள்ள பதவி இடங்களுக்கு தேர்தல் நடத்த அறிவிப்பு வெளியிட்டதை தொடர்ந்து கடந்த பதினைந்தாம் தேதி முதல் வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளான பதவி இடங்கள் ஏலம் விடப்படுவதாக செய்திகள் வருகின்றன இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் மக்களாட்சி தத்துவத்துக்கும் அரசியல் சட்டத்துக்கும் புறம்பாக நடைபெறும் இத்தகைய செயல்கள் மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது தண்டனைக்குரியது எனவே இவற்றை தடுக்க மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெரிய அளவிலான நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் இல்லாததால் வானம் பார்த்த பூமியாக இருந்து வருகிறது இதனால் மாவட்டத்தில் உள்ள நிலப்பரப்பில் பெருமளவில் விவசாயிகள் மானாவரி பயிர்களை மட்டுமே சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் மாவட்டத்தில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேல் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது விவசாய நிலங்களில் உழவுப் பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் பயிர் நடுதல் களைப்பறித்தல் அறுவடை செய்தல் களை வெட்டுதல் உரம் வைத்தல் போன்ற பல்வேறு பணிகளை செய்து அதில் கிடைக்கும் வருவாய் மூலம் வாழ்க்கை நடத்தி வருகின்றனர் பத்து வருஷத்துக்கு முன்ன மழை நல்லா பேஞ்சுச்சுன்னா அப்போ வந்து நல்லா வேலை இருந்துச்சு இப்ப வந்து கொஞ்சம் மழை இருந்தாலும் வேலை இல்லாதனால இப்ப வீட்டுல இருந்துங்க இருந்துட்டு இப்ப பத்து நாள் மழை பெயர்னாலும் நல்லா வேலை கிடைக்குது இதே பேஞ்சுச்சுன்னா நல்லா எங்களுக்கு வேலை உண்டு முந்நூறு ரூபாய் கூலி அதுக்கு மேல கூலி களைப்பேருக்கே எல்லாம் கூப்பிடுவாங்க ஒரு மூணு மாசத்துக்கு தருமபுரி மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக தொடர்ச்சியாக மழை பொழிந்து வருவதால் நீர்நிலைகள் தண்ணீர் தேங்கி வருகிறது இதனால் தருமபுரி அரூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாலக்கோடு பென்னாகரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாய நிலங்களில் நெல் நாற்றிடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இதனால் தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள கூலி தொழிலாளர்களுக்கு தினந்தோறும் நெல் நாற்றுநடுதல் களைப்பறித்தல் களை வெட்டுதல் போன்ற பணிகள் இருந்து வருகிறது இதன் மூலம் தினந்தோறும் முன்னூறு முதல் ஐநூறு வரையிலான ஊதியம் கிடைத்து வருகிறது மழையை நம்பி இல்லாமல் காவிரி நீரை ஏரிகள் நிரப்பினால் தங்களைப் போன்ற கூலி தொழிலாளர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வேலை வாய்ப்பும் வருவாயும் கிடைக்கும் என தமிழக அரசுக்கு கூலி தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மாவட்டத்தில் உள்ளது நெய்யார் அணை இந்த நெய்யார் அணையிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வரும் திட்டத்தை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி காமராஜர் ஆட்சிக் காலத்தில் அவர் தொடங்கி வைத்தார் காமராஜர் விவசாயிகளின் நலன் கருதி துவங்கிய இந்த திட்டத்தின் மூலம் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு வரை கேரள அரசு இந்த நெய்யாறு இடதுகரை கால்வாயில் தண்ணீர் தர மறுப்பு தெரிவித்து இதுவரையிலும் தண்ணீர் தரவில்லை இந்த இடதுகரை சாணலை பல்வேறு பகுதியில் பல்வேறு பொதுமக்கள் அதை ஆக்கிரமித்து அதில் அதை அடைத்து தண்ணீர் செல்ல முடியாத நிலைமை ஏற்படுகிறது ஆகவே இந்த தண்ணீர் இந்த எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் இந்த தண்ணீர் சென்றடைய வேண்டும் என்றால் முதல்வராக தமிழக அரசாங்கம் இந்த நெய்யார் இடதுகரை சானலை தூர்வாரி அந்த அடைத்து வைத்திருக்கின்ற புறம்போக்கை ஆக்கிரமித்து அடைத்து வைக்கின்ற பகுதிகளை மீட்டெடுத்து சரியாக சானலை சரி செய்தால் மட்டும்தான் இந்த தண்ணீர் கடனிலம்பும் வரைக்கும் சென்று சேரும் 
இந்த நிலையில் இந்த கால்வாய் எந்த பராமரிப்புமின்றி அழிந்து வரும் நிலையில் தமிழக நீர்ப்பாசன உயர் அதிகாரிகளும் கேரள நீர்ப்பாசன துறை உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் தமிழக நீர்ப்பாசன துறை உயர் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் தமிழக அரசு இந்த கால்வாயில் தண்ணீர் கொண்டுவர எடுத்து வரும் முயற்சி வெற்றி பெற்றால் கேரள அரசு இந்த கால்வாயில் திறந்துவிடும் தண்ணீர் முறையாக சென்று சேர வேண்டிய இடங்களுக்கு சென்று சேர முடியாத அவல நிலை உள்ளது இதனால் உடனடியாக தமிழக அரசு இந்த கால்வாயில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி கால்வாயை தூர்வாரி கால்வாயில் உள்ள உடைப்புகளை சரி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பொதுமக்கள் எழுப்பியுள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் வீரசோழபுரத்தில் நூற்றி நான்கு கோடி மதிப்பீட்டில் புதியதாக அமையும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் மற்றும் பெருந்திட்ட வளாகம் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு கடந்த ஆட்சியில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது கோவில் நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஸ்ரீரங்கத்தைச் சேர்ந்த ரங்கராஜன் நரசிம்மன் என்பவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் அந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் இதற்காக உரிய அனுமதி ஒப்புதல் பெறாமல் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது என உத்தரவிட்டிருந்தது ஆனால் தொடர்ந்து கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறி ரங்கராஜன் நரசிம்மன் தமிழக அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை தலைமை நீதிபதி சஞ்சீப் பானர்ஜி நீதிபதி பி டி ஆதிகேசவலு ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது அப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கட்டுமான பணிகள் நடைபெறவில்லை என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது அதையடுத்து கோவில் நிலத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் கட்டலாமா வேண்டாமா என்பது குறித்து முதலில் முடிவெடுக்க வேண்டியிருப்பதாக கூறிய நீதிபதிகள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கட்டுமான பணியை மேற்கொள்ள இடைக்கால தடை விதித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து வழக்கு மேல்முறையீட்டில் உச்சநீதிமன்றம் சென்றது தொடர்ந்து தற்போது கட்டடம் கட்டுவதற்கு உச்சநீதிமன்றமும் தடை விதித்துள்ளது மதுரையில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கொட்டித் தீர்த்த கனமழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்படைந்தது தல்லாக்குளம் கோரிப்பாளையம் கே கே நகர் கேப்புதூர் மாட்டுத்தாவணி சிம்மக்கல் பெரியார் ஆரப்பாளையம் தெப்பக்குளம் கீழவாசல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது கடந்த சில நாட்களாக கடும் வெயில் நிலவி வந்த நிலையில் திடீரென பெய்த கனமழை காரணமாக வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியது சாலைகளில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதோடு பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது மேலும் சாலைகளில் தேங்கிய மழை நீரில் வாகனங்கள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி மெதுவாக சென்றன கேரளாவில் இரண்டாவது நாளாக மீண்டும் இருபதாயிரம் கடந்து தினசரி கொரோனா தொற்று பதிவாகியுள்ளது அதுவும் நேற்று ஆயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு பேர் அதிகமாக கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் இரண்டாம் தேதிக்கு பின் கடந்த எட்டாம் தேதி மீண்டும் தினசரி தொற்று முப்பதாயிரம் கடந்த நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக தினசரி தொற்று தொடர்ந்து முப்பதாயிரத்திற்கும் கீழே குறைந்து வந்தது அதுவும் கடந்த மூன்று நாட்களாக தினசரி தொற்று பதிவு இருபதாயிரத்திற்கும் கீழே பதிவாகி வந்த நிலையில் நேற்றும் இன்றும் தொற்று இருபதாயிரம் கடந்து அதிகரித்துள்ளது விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியராக கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னரே பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட இளம் ஆட்சியர் மேகநாத ரெட்டி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேரடியாக சென்று ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் இந்நிலையில் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் உள்ள பணியாட்களை கொண்டு பயனற்று கிடக்கும் நிலங்களை தேர்வு செய்து அந்தந்த பகுதிகளில் மரம் மற்றும் செடிகளை வளர்க்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் பத்திராயிருப்பு ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட குன்னூர் ஊராட்சியில் சுமார் பத்து ஏக்கர் பரப்பளவில் நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு மூவாயிரம் மரக்கன்றுகள் வளர்க்கும் பணியில் ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் உள்ள பெண்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஒவ்வொரு வருடமே நரேகா திட்டத்தின் கீழ் நூறு நாள் வேலை வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் நம்ம மாஸ்டி பிளான்டேஷன் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு வருடம் ஒரு இலக்கு கொடுப்பாங்க அந்த இலக்கு வச்சு மாவட்டம் ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம மாஸ்டி பிளான்டேஷன் பண்ணுவோம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோடு ஓரமாகவோ இன்னொரு இடத்துல பண் பண்ணுறது வந்து சாதாரண நம்ம பண்ணுறது இந்த வாட்டி நம்ம என்ன முடிவு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம மாவட்டத்தில் நிறைய புறம்போக்கு இடங்களோ மேய்க்கால் புறம்போக்கோ எல்லா நிறைய இடங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இடங்கள் வந்து தரிசாக இருக்குது அல்லது எதுவுமே எந்த உபயோகம் இல்லாமல் அப்படியே கிடைக்குது இந்த மாதிரி நிலங்கள் வந்து தேர்வு செஞ்சு இந்த மாதிரி நிலத்தில் தரிசாக இருக்கிற ஒரு நிலம் வந்து 
இந்த திட்டத்தின் கீழ் பசுமை விடியல் திட்டத்தின் கீழ் மாஸ் ட்ரீ பிளான்டேஷன் அங்கே ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி அந்த ஏரியா வந்து ஒரு பசுமை ஆக்குறதுக்காக தான் இந்த பசுமை விடியல் திட்டம் நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் இங்கு புங்கை வாகை மயில் குன்றை சரக்குன்றை வேம்பு புளி மலைவேம்பு நொச்சி மூங்கில் தண்ணீர் காய்மரம் கொய்யா சீதா உள்ளிட்ட மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு வருகின்றன மரக்கன்றுக்காக <laughs> 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 மாவட்ட ஆட்சியரின் இத்தகைய செயல்கள் பொதுமக்கள் மற்றும் இயற்கை ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று உள்ளது கரூர் மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் திட்டத்தின் மூலம் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலைப்பணிகள் தொன்னூத்தி இரண்டு புள்ளி ஆறு மூன்று கோடி மதிப்பில் நடைபெற்றுள்ளது இதில் ஐம்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் சாலை புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்டதாகும் இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தில் அமைக்கப்பட்ட சாலையை பல மாநிலங்களில் இருந்து வந்திருந்த பொறியாளர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை பொறியாளர் அதிகாரிகள் புதிய தொழில்நுட்பத்தில் அமைக்கப்பட்ட சாலைகள் விதம் குறித்து வெளிமாநில பொறியாளர்களுக்கு விளக்கம் அளித்தனர் மதுரை மாவட்டத்தில் இஸ்லாமிய மக்களின் பிரதிநிதியாக மாவட்ட காஜி நியமனம் செய்வது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியரின் தலைமையில் ஏழு உறுப்பினர்களை கொண்ட காஜி நியமன தேர்வுக்குழு அமைக்கப்பட உள்ளது மாவட்ட அளவிலான தேர்வுக்குழுவின் தலைவராக மாவட்ட ஆட்சியரும் ஐந்து உளமாக்கல் உறுப்பினர்களும் மற்றும் இரண்டு முக்கிய இஸ் பிரமுகர்களும் உறுப்பினர்களாக இடம்பெறலாம் மதுரை மாவட்ட காஜி நியமனத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் ஆலின் படிப்பு அல்லது பாசில் படிப்பு அல்லது இஸ்லாமிய நீதித்துறை நன்கு அறிந்தவர்கள் அல்லது அரபு கல்லூரியிலோ அல்லது அதற்கு இணையான கல்வி நிறுவனத்திலோ விரிவுரையாளராக இருந்திருக்க வேண்டும் காஜி நியமன தேர்வு குழுவில் இடம்பெற விரும்புவோர் மற்றும் காஜி நியமனத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் விண்ணப்பம் செய்யலாம் என மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார் சென்னை சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பெரும்பாக்கம் தமிழ்நாடு குடிசை மாற்றிய வாரிய குடியிருப்பில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இப்பகுதி மக்களுக்காக அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது இரவு நேரங்களில் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு வரும் நோயாளிகளுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்க பெரும்பாக்கம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மருத்துவர்கள் இல்லை எனவும் நேற்று இரவு பெரும்பாக்கம் குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பைச் சேர்ந்த வேளாங்கண்ணி என்ற பெண்மணி நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு சிகிச்சை பெற்று மாத்திரைகளை வாங்கிக் கொண்டு வீடு திரும்பியுள்ளார் பின்னர் இரவு பதினோரு மணி அளவில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லும்போது உயிரிழந்து விட்டார் இந்த நிலையில் பெண்மணியின் உறவினர்கள் பெரும்பாக்கம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்கள் கூறுகையில் தொடர்ந்து இரவு நேரங்களில் சிகிச்சை பெறுவதற்கு வரும்பொழுது மருத்துவர்கள் இல்லாததால் அதிக உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வருவதாகவும் இதுவரை எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எனவே தமிழக அரசு பெரும்பாக்கம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மருத்துவர்களை நியமிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அருகே ஏரியில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன திருவையாறு அடுத்த மாரநேரி அய்யனார் ஏரியில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணிகளை அதிகாரிகள் தொடங்கியுள்ளனர் இதுகுறித்து பூதலூர் தாசில்தார் ராமச்சந்திரன் கூறுகையில் பூதலூர் தாலுகா மாரநேரியில் கல்லணை கால்வாய் மூலம் தண்ணீர் பெறும் அய்யனார் ஏரி சுமார் நூற்று எண்பத்தி எட்டு ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளது எனவும் இதில் சுமார் நூற்று பதினான்கு ஏக்கர் அளவில் பலர் வீடுகள் கட்டியும் சாகுபடி மூலமும் ஆக்கிரமிப்பு செய்தும் ஆக்கிரமித்து வருவதாகவும் கூறினார் இதனால் ஏரியில் தண்ணீர் கொள்ளளவு குறைந்து பாசனத்திற்கு நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுவதால் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவுப்படி ஏரியில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகளை அளந்து அகற்றும் பணியை தொடங்கியுள்ளதாகவும் கூறினார் ஆனால் எண்பது ஆண்டுகளாக சாகுபடி செய்து வரும் நிலங்களை எடுக்கக்கூடாது என்று ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் கூறி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது
கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் திருமானிக்குழி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி தரணி என்பவருக்கு அரசு தரப்பில் பட்டா நிலம் வழங்கப்பட்டது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெற்ற பட்டாவின் இடத்தை காட்டுவதற்கும் அதனை அளந்து தர வேண்டியும் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு மனு அளித்தும் இதுவரை செய்து தரப்படவில்லை என தெரிகிறது இந்த நிலையில் இது தொடர்பாக மனு அளிக்க ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்த அவர் கதறி அழுதது அங்கிருந்து அதிகாரிகளை சங்கடத்தில் நெளிய செய்தது தொடர்ந்து அவரது பட்டா குறித்து ஆவண செய்ய விசாரணைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள ஜி தும்மலப்பட்டியைச் சேர்ந்த பழனிசாமியின் மகன் நவநீதன் இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அரசு பேருந்து ஒன்று மோதியதில் உயிரிழந்தார் இது தொடர்பான வழக்கில் இறந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீட்டுத் தொகையாக இருபத்தி மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஒன்பது ரூபாய் வழங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்த நிலையில் இரண்டு ஆண்டுகளாக இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்காததால் கோவை மண்டல போக்குவரத்து கழக பேருந்தை அமினா ரமேஷ் தலைமையில் நீதிமன்ற ஊழியர்கள் ஜப்தி செய்து நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கொரோனா பரவல் காலத்தில் இருநூற்று ஐம்பது பேருக்கு தற்காலிக பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் பணியில் ஈடுபட்டனர் அதன்படி அவர்கள் சுமார் ஆறு மாத காலம் பணியில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் அவர்களுக்கு இதுவரை சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை எனவும் நிலுவையில் உள்ள சம்பளத்தை வழங்க கோரியும் தற்காலிக சுகாதார பணியாளர்கள் நகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் சமூக நீதி மற்றும் மனித உரிமைகள் பிரிவு காவல்துறையினர் கிராமங்களில் சாதி ரீதியான வன்கொடுமைகள் நடைபெறாமல் இருக்க விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் எம்புதூர் கிராமத்தில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நடத்தினர் சமத்துவத்தை வளர்க்க சாதி ஏற்றுத்தாழ்வை ஒழிப்பும் மனித குலம் சிறக்க தீண்டாமை வேண்டாம் வெறுப்பு தீண்டாமை என்னும் கொடிய தீண்டாமையை தவிர்த்து ஒற்றுமையாக இருப்போம் என விழிப்புணர்வு செய்தனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் பெண்ணாடம் திட்டக்குடி நெய்வேலி அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வெப்பச்சலனம் மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இரண்டு மணி நேரமாக கனமழை பொழிந்தது இதனால் சம்பா சாகுபடிக்கு விவசாய பணி மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு திருவத்தூர் புளியரம்பாக்கம் பெருங்களத்தூர் தூளி வடதண்டலம் பயங்கினர் அனக்காவூர் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது இதனால் அங்கு குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுவதால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மேலும் கனமழையால் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது விழுப்புரம் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ததால் சாலை ஓரங்களில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து வெயில் வாட்டி வதைத்த நிலையில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நேற்று மாலை வானம் மேகமூட்டுதுடன் காணப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது விழுப்புரம் பிடாகம் கொலியனூர் காணை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் குளிர்ந்த காற்று வீசியது இதனால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு பேரூராட்சியின் சார்பாக பேருந்து நிலையம் மற்றும் தேரடி திடலில் கொரோனா விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் நாட்டுப்புற பாடல் மூலம் தடுப்பூசி மாதிரி கொரோனா வேடம் அணிந்து பாடல்கள் பாடி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தப்பட்டது அதனை மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கண்டுகளித்தனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் காந்தி பூங்கா முன்பு ஏர் உழவர் சங்கம் சார்பாக ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் இயற்கை வேளாண்மை பொருட்களுக்கு மத்திய அரசு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் சிடிஹெச் சாலையின் நடுவே மின்விளக்கு கம்பங்கள் வழிநெடுகிலும் அமைக்கப்பட்டு இருந்தது இதில் ஒரு கம்பத்தில் மின்கசிவு காரணமாக வயர் பற்றி இருந்ததால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது விரைந்து சம்பவத்திற்கு வந்த மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் மின்சார இணைப்பை துண்டித்து பழுதை சீர் செய்தனர்
திருச்சி மாவட்டம் முசிறி அருகே கருப்பு கோயில் கொட்டம் பகுதியில் செங்கல் ஏற்றி வந்த லாரி ஒன்று டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து திடீரென சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது இதில் ஐந்து பேர் படுகாயமடைந்து அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் ஐயம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணி உயிரிழந்தார் விபத்து குறித்து முசிறி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தப்பி ஓடிய டிரைவர் துரைராஜை தேடி வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அடுத்து பூதாமூர் கிராமத்தில் ஐந்து ஏக்கர் பரப்பில் செட்டிக்குளம் உள்ளது இந்த குளத்தில் அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர் கலப்பதால் நீர்நிலை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு துர்நாற்றம் வீசுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது எனவே நகராட்சியும் மாவட்ட நிர்வாகமும் நீர்நிலையை மீட்டு சுத்தப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் அருகே மைவாடியிலிருந்து கணியூர் செல்லும் சாலையில் இயக்கப்பட்ட அரசு பேருந்து ஒன்று பழுதாகி சாலையின் குறுக்கே நின்றதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதுபோல பல பேருந்துகள் ஆங்காங்கே பழுதாகி நிற்பதால் அவசரத்திற்கு மருத்துவமனைக்கு செல்வோருக்கும் காலை மாலை பள்ளி கல்லூரி மற்றும் வேலைக்கு செல்வோரும் சிரமப்படுவதாக அப்பகுதியினர் கூறுகின்றனர் எனவே தரமான பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும் என்பது கிராமவாசிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது கடலூர் மாவட்டத்தில் சிறப்பு போதை பிரிவு தடுப்பு படையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது விருத்தாச்சலம் சக்தி நகர் பகுதி கடையில் புகையிலை பொருட்களை விற்பனை செய்த ஜாபர் சாதிக் என்பவரை போலீசார் மடக்கி பிடித்து விசாரணை நடத்தினர் அவரிடமிருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன பின்னர் அவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்ரவாண்டி அருகே உள்ள அரும்புலி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கருணாகரன் இவர் தனக்கு சொந்தமான வீட்டுமனை பிரிவை அளந்து கொடுப்பதற்காக விக்ரவாண்டி நில அளவை பிரிவுக்கு மனு கொடுத்த நிலையில் நில அளவையர் ஸ்ரீதேவி ரூபாய் ஏழாயிரம் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார் கருணாகரன் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் ஸ்ரீதேவியை கைது செய்தனர் மேலும் பணத்தை வாங்கிக் கொடுத்ததற்கு உதவியாக இருந்த ஸ்ரீதேவியின் கணவர் வெற்றிவிழும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வெம்பாக்கம் வட்டாரத்தில் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறையில் செயல்படும் அட்மா திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான வட்டார அளவிலான விவசாயிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் நுண்ணீர் பாசனத்தின் முக்கியத்துவம் வேளாண்மை துறையில் செயல்பாட்டில் உள்ள மானிய திட்டங்கள் குறித்து விளக்கப்பட்டது கொரோனா பரவல் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக கோவை உக்கடம் மீன் மார்க்கெட்டில் மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரான் திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டார் கடைகளில் தனிமனித இடைவெளி பின்பற்றப்படுகிறதா பணியாளர்கள் முகக்கவசம் அணிந்துள்ளாரா என பார்வையிட்டார் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே உள்ள இலுப்பக்குடியில் ஆண்டியப்பன் என்பவருக்கு சொந்தமான வான வேடிக்கை வெடி தயாரிக்கும் கட்டிடத்தில் திடீரென வெடி விபத்து ஏற்பட்டது தகவலின் பேரில் தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தனர் விபத்தில் கட்டிடம் முழுவதும் இடிந்து சேதமானது சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா் 